গ্যালাক্সি নিউজে আপনাকে স্বাগত নিত্য নতুন সব সংবাদ পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আল্লাহ তালার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কখনো শেষ করা যাবে না যিনি আমাদের মতো গুণগারদের প্রকৃত মমিন হওয়ার জন্য মাহে রমজানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস রেখেছেন মাহে রমজান মুসলমানদের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ামত তবে আমাদের জন্য এটি তখনই নিয়ামত হিসেবে গণ্য হবে যখন আমরা এই সঠিক নিয়ম মেনে চলব নতুবা শুধু সেই মাঝির মতো হবে যে কিনা নদীতে একটি মূল্যবান জিনিস বাঁচতে দেখে সঠিক উপায় অবলম্বন না করে শুধু চিৎকার জুড়ে দিল আমি অমুক জিনিস দেখছি আমি অমুক জিনিস দেখেছি আর মাঝি এতেই ভাবল যে সে অমুক বস্তু পেয়ে গেছে কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণের বিপরীত এক হাদিসে এসেছে আমার উম্মত যদি জানতো রোজা কি জিনিস তাহলে রোজা রাখা এত কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও সারা বছর রমজান মাসের কামনা করত হাদিস শরীফ রয়েছে রমজান মাসে একটি নফল অন্য মাসের ফরজ আদায় সমতুল্য সব এবং এ মাসের একটি ফরজ অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায়ের সব নবজি বলেন রমজান মাসে তোমরা চারটি কাজ বেশি বেশি করবে এর দুটি হচ্ছে আল্লাহর জন্য যেমন কালিমে তৈ বা বেশি বেশি পড়া ইস্তেকফার বেশি বেশি করা আর বাকি দুটি কাজ এমন যা না করে তোমাদের উপায় নেই সে দুটি হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করা জাহান নাম থেকে মুক্তি চাওয়া আল্লাহ তালা রমজান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন প্রথম দশ দিনে আল্লাহ তালা রহমত নাজিল করেন দ্বিতীয় দশ দিন আল্লাহ গুণ থেকে মাহফেরাত করেন তৃতীয় দশ দিনে জাহান নাম থেকে মুক্তি দেন নবীজি বলেন রমজান মাসে আল্লাহ রোজাকে ফরজ ও তারাবিকে সুন্নত করেছেন রমজান মাসে ফরজ আদায়ের পাশাপাশি নফলিপদগুলো গুরুত্ব দিয়ে আদায় করতে বলা হয়েছে নামাজের ক্ষেত্রে কাজা নামাজগুলো আদায় করা এছাড়া তাহাজুদ ইস্ট্রাক চার্জ আহবিন সহ নামাজগুলো পাবন্দির সাথে আদায় করা এবং রমজান মাসে বিশেষভাবে জবান চোখ কান হেফাজত করতে হবে মিথ্যা কথা বলা গিবাদ করা বা শোনা অশ্লীল কথা বলা বা শোনা অথবা দেখা গান শোনা এবং অযথা গল্প গুজব না করে জিকিরের মাধ্যমে মনকে সতেজ রাখতে হবে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আপনার বন্ধুকে জানিয়ে দিন